தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இன்னொன்று நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ஆண் நாய் வாங்குகிறோமா பெண் நாய் வாங்குகிறோமா அப்படின்றது ஏன்னா பெண் நாய் ஆனது கொஞ்சம் நம்ம சொன்னதுக்கு கட்டுப்படு க இது வந்து கட்டுப்பாடாக இருக்கும் கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கும் ஆண் நாய் கொஞ்சம் சேட்டத்தனம் பண்ணத்தான் செய்யும் அதுக்கு வந்து அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுதோ இல்லை நம்ம அதுக்கு வந்து கீழ்ப்படிகிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போதோ கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது நம்மளால் முடியுமானும் பார்க்கணும் ஆண் நாய் வந்து எப்பயுமேவும் வெளியே போகணும் அப்படின்றத வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறது வளர்ந்ததுக்கு பின்ன வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறதுலேயேவும் குறியாக இருக்கும் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கணும் பெண் நாயானது நமக்கு கட்டுப்படிஞ்சு கீழ்ப்படிஞ்சு வீட்லேயேவும் கட்டுப்பாடாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து பெண் நாய் வளர்க்குறோமா ஆண் நாய் வளர்க்குறோமான்றதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து குட்டிகள் போட்டு நம்மக்கிட்ட நாய்க்குட்டி வாங்கி அதில் வந்து குட்டிகளை போட வச்சு குட்டிகளை விற்பனை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா பெண் நாய் குட்டி வாங்குறது நல்லது பெண் நாய் குட்டிகளை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வளர்த்து அது குட்டிகள் போட்டு வியாபாரத்துக்காக விற்கணுன்றவங்க வந்து பெண் நாய் குட்டிகள் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதனால் நாய் குட்டிகளில் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஆண் நாய் வாங்குகிறோமா பெண் நாய் வாங்குகிறோமான்றதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு வாங்கிக்கணும் இப்போ நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய நாய்க்குட்டிகளை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரும் வாங்கிட்டு வரும் பொழுதேவும் நாய்க்குட்டி வளர்க்குறவங்க கிட்ட அதுக்கு என்ன மாதிரியான தீவனம் கொடுத்துருக்காங்க சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க உணவு கொடுத்துருக்காங்க தடுப்பூசிகள் போட்டிருக்காங்களா இல்லை அதுக்கு வயிற்றுப்புழுக்க குடற்புழு நீக்க மருந்துகள் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றதெல்லாம் எம்மேவும் விசாரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் ஒருவேளை தாய்ப்பால் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இப்போ திட உணவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான திட உணவு கொடுக்குறாங்கன்றதையும் கேட்டு வந்து நம்ம அதை கொஞ்ச நாளைக்கு ஃபா அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறந்தான் நம்ம வேறு மாற்றங்கள் செய்யணும் அவங்க வேறு உணவு கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனேயுமே வேறு உணவு கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் வயிறு ஒவ்வாமை வரும் கழிச்சல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் சில சமயங்களில் நாய்க்குட்டிகள் இறந்து போகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நாய்க்குட்டிகள் வாங்கிட்டு வரும் பொழுதேவும் அவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகள் கொடுக்குறாங்கன்றதையும் தெரிஞ்சு வாங்கி வாங்கிட்டு வரணும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நாய்க்குட்டிக்கு கொடுத்தாங்களோ அதை கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு அப்புறம் வேறு நாய் வேறு தீவனம் மாற்றம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் இப்போ நம்ம நாய்க்குட்டிகளை வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா நாலு வாரத்தில் இருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நாய்க்குட்டிகளுக்கு நாம் ஒரு நாளைக்கு நாலு நேரத்துக்கு தீவனம் சாப்பாடு அதுக்கு கொடுக்கணும் மூணு மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நாய்க்குட்டிகளுக்கு நாலு நேரம் தீவனம் கொடுக்கணும் அதுக்கு நாலு நேரம் சாப்பாடு கொடுக்கும் பொழுது காலையில் அதுக்கு வந்து பால் இரவு பால் அப்புறம் நண்பகல் அதாவது பன்னெண்டு மணி அளவில் திட உணவு மூணு மணி போல் திட உணவு இந்த மாதிரி நாம் அதுக்கு திட உணவு கொடுக்கலாம் நாய்க்குட்டிகளை வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து முதல்ல எந்த இடத்துல விடுறது அப்படின்றதையும் நம்ம கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் நாய்க்குட்டிகளை அதுக்குன்னு வாங்கிட்டு வரும்பொழுதேவும் அதுக்குன்னு ஒரு இடத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்து வச்சிடணும் ஆட்கள் நடமாடுற இடமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வீட்டுக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தாலும் சரி அதை வைக்கணும் ஆனால் நம்ம அது கூட அதை விளையாடுற மாதிரி நம்மளோட அருகாமை அதுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் அது தாயோட அதனோட மற்ற குட்டிகளோட சேர்ந்து இருந்ததை தனியாக பிரித்து வைக்கக்கூடாது அது தனியாக பிரித்து வச்சோம்னா அது வந்து வளர்ச்சி அதனுக்கு சரியாக இருக்காது அப்போ நம்ம நம்மளோட குடும்பத்தில் ஒருத்தராக வச்சு நடத்தணும் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம ஆட்கள் நடமாட்டம் இருக்கிற இடமாக வச்சு தான் அதை வளர்க்கணும் நாய்க்குட்டியில் வாங்கிட்டு வந்த உடனேயுமேவும் வளவளப்பான மொசைக்கு தரையில் கீழே விடக்கூடாது கீழே விட்டு வளர்த்தோம் அப்படின்னா மொசைக்கு தரையானது வழுக்கும் தன்மை இருக்கும் அப்போது அதுக்கு காலில் கிரிப்பு கிடைக்காது காலானது வளைய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் காலானது வளரும் பொழுது நாய்க்குட்டி வளர 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 கால் வளர்ச்சியானது வேறு மாதிரி வளர்ந்து அதுக்கு காலோட தன்மையே மாறி வளைஞ்சி இருக்கும் பின்காலத்தில் அதுக்கு வந்து ஊனமுற்ற கால்கள் கால்களாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் குட்டிகளை வாங்கிட்டு வந்த உடனேயுமேவும் மசை தரையில் இல்லை சிமெண்ட் தரையில் விடக்கூடாது சொரசுரப்பான தரையில் தான் விடணும் நம்ம நாய்க்குட்டிகளை ஒரு அட்டைப்பெட்டியில் வச்சு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அட்டைப்பெட்டியோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பேக் பாக்ஸோ இல்லை பிளாஸ்டிக் கூடையோ எதில் வச்சுருந்தாலும் சரி கீழே நல்ல ஒரு சொரசொப்பாக இருக்கிறதுக்காக சாக்கு பெய் இல்லைன்னா அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் மேட் அதை போட்டு அதுக்கு மேலே நாய்க்குட்டியில் விடணும் 
அப்போ நாய்க்குட்டிகள் அந்த இதில் விடும் பொழுது கால் நல்ல கிரிப்பாக இருக்கும் நாய்க்குட்டிகளானது அந்த கிரிப் இருக்கும் பொழுது கால்கள் வளையாமல் இருக்கும் அப்போ இந்த நான் சொன்னேன் நாலு நேரம் ஒரு நாளைக்கு நாலு நேரம் நாய்க்குட்டிகளுக்கு தீவனம் கொடுக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து நாய்களானது இந்த குட்டி நாய்கள் முதல்ல அதுக்கு சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்கோ இல்லை மலம் போகிறதோ அது கண்டத்தில் போயிட்டு தான் இருக்கும் முதல்ல அது பழகிறது அப்படின்றது அது அஞ்சாவது வாரத்தில் இருந்து தான் கொஞ்சம் அது எந்த இடத்துல சிறுநீர் கழிக்கணும் மலம் கழிக்கணுன்றத தேர்ந்தெடுக்கும் அதுக்கு மொத வரைக்கும் அடிக்கடி அது வந்து நாய்க்குட்டிகள் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிறதும் மலம் போகிறதும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பழக்கப்படுத்தணும் அஞ்சு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் அதை பழக்கப்படுத்தணும் அதனால் இப்போ நாய்க்குட்டிகள் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கும்போது அதை ஆரோக்கியமான நாய்க்குட்டிகளா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து நம்ம மக்களை நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தராக அதை நினச்சி நம்ம குடும்ப மக்கள் நட நடமாடுற இடத்துல அந்த நாய்க்குட்டியில் ஒரு அட்டைப்பெட்டிலையோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பேக் இல்லை பிளாஸ்டிக் கூடையில் வச்சு நம்ம அதை வளர்த்தணும் இதுதான் முதல்ல இளங்குட்டிகளை பராமரிக்கிற முறையாகும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சதுனா ஷேர் பண்ணுங்க சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சகப்பு கலர் பெல் ஐக்கோல கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க